Merhaba sevgili takipçilerimiz. Harika Karavan kanalımızdan herkese merhabalar. Ben Muhammed Selman Bilgin. Bu defa size tanıtmakta olduğum karavanımızın genişliği 3 metre, uzunluğu 7 metre, toplamda 21 metre kare. Karavanımızın uzunluğu metre kare olarak. Yan tarafları ve üstü tamamen 4 santim kalınlığında poliuretan dolgulu sandviç panelden yapılıyor. Kullanmış olduğumuz sandviç panelinin iki yüzeyi de tamamen paslan masajdan olduğu için içerisinde soba gibi çeşitli ısıtıcılarınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani erime veya kokma gibi sorunları kesinlikle yaşamıyorsunuz bizim karavanlarımızda inşallah. Şöyle söyleyeyim piyasadaki 8 santimlik beyaz köpük dolgulu Sandviç panel ile 4 santimlik podüretan dolgulu sandviç panelinin yalıtım gücü aynıdır. Bu konuda da bilginiz olsun. Şimdi e, bu karavanımızın üstünde 200 litre temiz su depomuzu görüyorsunuz. Ve bir tane de merdivenimiz var. Temiz su depomuzu doldurabilmeniz için veya üstüne eşya koyup eşyalarınızı koya, e, orada bulundurabilmeniz için. Üstünde bir e, profil sistemini görüyorsunuz. 3 adet 40 80 öl, 40 80 ölçüsünde profil sistemimiz var. Bu da yine isteğe göre opsiyonel olarak yapılıyor. Bu profil sistemimizi yapmamızın sebebi yani çatı profili sistemi olarak isimlendiriyoruz. Çatı, çatı profili sistemimizi yapmamızın sebebi yaklaşık 30 üstünde 30 santimi geçkin kar yağacağı zaman yani karlı bölgelere gönderdiğimiz zaman bu karavanımızı üstüne bu şekilde çatıyı güçlendirme sistemi yapmamız gerekiyor. Bunun sebebi şu. Biz üstüne yalıtım malzemesi olarak sandviç panel kullandığımız için ki sandviç panel yalıtım olarak son, son derece güçlü bir malzemedir. Poliuretan dolgulu sandviç panel özellikle. Diğer yalıtım sistemlerinden son derece güçlüdür. Ancak ağırlık olaraktan da 30 santimi geçkin karın ağırlığına pek bir dayanma gücü yok esneme yapıyor 30 santimi geçtiği zaman bu esnemeyi önleyebilmek için sandviç panelleri içeriden dışarıdaki profil sistemimize tamamen civata ile montaj yapıyoruz civata ile birleştiriyoruz tüm sandviç panellerimizi bu şekilde birleştiriyoruz ve bir tane tam ortadan gidiyor yaklaşık 4-5 tane gibi de 3-4 tane gibi de yanlardan profil atıyoruz bu şekilde üstünü sağlamlaştırıyoruz. Yani Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi veya Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi sıcak bölgelere gideceği zaman yine e, onlar da isteğe göre yine yapmıyoruz. Bunlar opsiyonel olan özellikler isteğe göre değiştirilebiliyor. Şimdi e, bu karavanımızın da diğer tüm karavanlarımızda olduğu gibi dört köşesinde e, bu şekilde sıktırma kollarımız mevcut. Bunu sıktırma kolu diyoruz. Şöyle gevşetelim. Evet, bunu salı veriyoruz mesela. Yani karavanımızın sallanmasını önleyebilmek anlamında içerisinde insanlar kullanırken sarsılmayı önleyebilmek için bu kullanmamız gerekiyor. Bir tane yandan dönerli bir kiriko ile altına bir yandan dönerli kiriko koyarak yandan dönderip de karavanımızı kaldırarak yani şanzımanlı kiriko ile karavanımızı kaldırarak yaklaşık 2-3 santim kaldırmamız yeterli oluyor. E, kaldırıyoruz ve bu sıktırma kolumuzu iyice sıkıyoruz. Yani bu şekilde tamamen tüm gücümüzle sıktığımız zaman e, yaklaş yani karavanımızın ağırlığını alıyor. Tekerin e, yer ile mesafesini kesmiyor. Yani kesmesi de doğru da değil. Ancak Karavanımızın sallanmasını önlüyor ve rüzgara karşı direncini çok ciddi anlamda arttırıyor. Dört, aynı işlemi dört köşeye uyguladığımız zaman karavanımızın sarsılmasını önlemiş oluyoruz. Yükün tekerde de olması gerekir. Çünkü yük sadece dört köşede olduğu zaman rüzgarın sallaması çok daha kolay olur. Ve rüzgar salladığı zaman da devirme yapabilir. Bunu önlemek için. Yükün tekerde de olması gerekiyor. Altını gösteriyorum. Bu karavanımızda istek üzerine altına boydan buya paslan masaj çekildi. Onun üstüne e, köpük yalıtımı uygulandı. Standart özellik olarak bir özelliğimiz yok. Bunun da sebebi çünkü dediğim gibi yaz kış. Yani soğuk memleketlere de gönderiyoruz. Sıcak memleketlere de gönderiyoruz. Soğuk iklimde de kullanılıyor. Sıcak iklimde de kullanılıyor. Ondan dolayı 
e, bu herkesin istediği bir özellik değil. Kışın kullanacak olan müşterilerimiz için bunu yapıyoruz. Yani normalde bu e, taban sacını görmeyecektiniz. Direktman 15 mm kalınlığında o seveyi görmüş olacaktınız. Normal bir korovan ürünümüz olsaydı. Şasemiz 3 kat üst üste ikişer milim kalınlıkta 40 80 profillerden yapılıyor. Lastiklerimiz 205'e 55 ebat. C tipi yani yük tipi Ford Transit lastiği olarak da bilinen piyasada çok kolaylıkla bulunabilecek olan lastiklerden kullanıyoruz. İsteğe göre farklı ebatlarda lastik kullanabiliriz. Şöyle çevresini gösterelim genel itibariyle. Bu karavanımızda da yine tüm 7 metre, 8 metre ve 6 metrelik karavanlarımızda olduğu gibi 2 adet penceremiz var. 1 metreye 1 metre ölçüsünde 2 adet PVC pencere kullanıyoruz. Evet aynı sıktırma kollarımızı, dengi kollarımızı burada da görüyorsunuz. Burada dön dönerimiz var. Okumuz mevcut. Ok çıkartabiliyorsunuz. Dibinden civatalı. Burada gösterelim. Bu şekilde civatalı. Bu karavanımızın ağırlığı yaklaşık 1500 kilo. Düz yolda rahatlıkla 1.5 motorlu araçla çekip götürebiliyoruz. Ama arazide virajlı yollarda traktör veya kamyon, kamyonet gibi güçlü araçlarla çekilmesi gerekiyor mutlaka. Bu karavanımızı yaylaya götürüp yine yaylarınızda kullanabilirsiniz. Tarlada işçilerinizle işçilerinizi içerisinde e, barındırabilirsiniz veya bir kısmını ofis bir kısmını da işçilere yatakhane olarak kullanabilirsiniz veya şantiyede yine aynı şekilde işçiler için kullanabilirsiniz veya e, büyük bir e, büfe karavanı gibi e, kullanabilirsiniz 3 metreye 7 metre 21 metre kare zaten e, bir dükkan gibi neredeyse büyüklüğe sahip oluyor Evet içerisini gösteriyorum şu anda 55 santime 131 santim ölçüsünde 3 göz alt dolap, 3 göz üst dolap şeklinde mutfağımızı görüyorsunuz. Burası tüpümüzün bulunacağı yer. Buraya tüpümüzü koyduğumuz zaman buradan da tüp deliğimizi açıyoruz. Burası ocak noktası olarak kullanılıyor. Üst dolaplarımız fazlalık eşyalarınızı üst dolaba koyabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Burası yaklaşık 2'ye 2 yani e, Buradan bu köşeye kadar ve şöyle gösterelim. Yani buradan e, diğer başa kadar da 2 2 ölçüye sahip bir bölüm. Diğer tarafımızda 5 metre uzunluğunda bir oda. Buraya da yine giriş kısmımız burası müsait. Buraya da buzdolabı gibi çeşitli büyük eşyalarınızı koyabilirsiniz. Özellikle mutfak olduğu için buzdolabı daha kullanışlı olur. Şu anda duş tuvalet bölümümüzü gösteriyorum. Evet. Burası klozetimizin bulunduğu nokta. Klozetimiz burada mevcut. Elektrik tesisatımızı görüyorsunuz. Havalandırmamızı görüyorsunuz. Şöyle e, duş aydın duşluğumuzu görüyorsunuz tamamen. Burada yine bir el yıkama lavabomuz mevcut. Yani şu alanda yine bir insan çok rahatlıkla duş ihtiyacını giderebiliyor. Bu anlamda son derece kullanışlı. Bu duşumuz da yine standart duşlardan biraz daha geniş. Normalde biz bu duşumuzun ölçüsünü bir saniye, 55 santime 140 santim gibi yapıyoruz. Şu anda bu bölmemize dayadığımız için 55 santime 190 santim gibi yapmış olduk. Yani bir yaklaşık 50 santim kadar daha şey özür diliyorum. Özür diliyorum. 90 santime 140 santim olarak yapıyorduk. Normalde şu anda 90 santime 190 santim olarak yaptık. Yani 50 santim kadar daha biz duşumuzu genişletmiş olduk. Yani normalde buradan buraya kadar geliyordu duş ve tuvalet. Bu kısım şu anda ilave olmuş oldu 50 santim olarak. Bu şekilde gösterelim. Evet. Şimdi bölmemize geçiyoruz. Bölmemize geçtik. Sobamızın yeri burası. Ranzamız yine 
Ee, evet bu şekilde pencerelerimizi görüyorsunuz. Şimdi dışarıda bahsetmiş olduğum e, sandviç panelleri yukarıya civatalama sistemimiz şu şekilde bakın görüyorsunuz civataları. Tamamen yine içeriden de hem mastikle hem boyayla tamamen kapatmış oluyoruz. E, bu şekilde gösterelim. 15 metrekare. Burası çok rahat, çok rahat bir kullanım alanı sunuyorum size. E, i̇stenirse tamamen koğuş olarak, yatakhane olarak kullanabilirsiniz. İstenirse yine e, bura çok rahatlıkla büyük bir oturma odası olabilir. Yani L şeklinde bir sedir, sedir sistemi kurulabilir. O şekilde e, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burası yine televizyonunuz için rahat bir yer. Bura sobamızın e, kurulduğu nokta. Pencerelerimizin yeri ve adeti yani en az iki tane oluyor 7 metrelerde. Yeri ve adeti yine sizin isteğinize göre değişiyor. Ölçüsü, ebatı da yine sizin isteğinize göre değişiyor. Bunlar e, projede tamamen netleşebilecek şeyler. Pencere daha büyük olsun diyorsanız daha büyük oluyor. Sayısını artırmak istiyorsanız sayısı artıyor. Yer değişmek istediği zaman yer rahatlıkla değişebiliyor. Bu şekilde evet. Yine son derece kullanışlı. Genişliği, ferahlığı e, anlamında rahatlıkla kullanabileceğiniz bir karavan. Şöyle göstereyim. Bu karavanımızın genişliği 3 metre olduğu için trafikte, yoğun trafikli yollarda özellikle kullanmamız biraz riskli olur. Çünkü normalde karayollarının genişlik sınırı 240 santimdir araçlar için. Bu 3 metre genişlikte olduğu için bunu ya gece geç saatlerde ya da erken saatlerde trafiğin pek görevde olmadığı sakin saatlerde götürmek gerekiyor. Veya kırsal alanlarda, kırsal arazide bu karavanları yürüterek götürmek gerekiyor. Aksi takdirde tır veya kamyonun üstüne götürmek gerekiyor. Yani trafiğe gireceği zaman tır veya kamyonun üzerine konularak o noktalardan geçirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde ciddi cezası var. Yani 7-8 bin TL gibi şu anda 2019 yılının cezasıyla söylüyorum. 7-8 bin TL gibi cezası olur. Yani. Evet. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yeni modellerimizden haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Kanalımızın büyümesinde sizin de bir tuzunuz olsun istiyorsanız Kanalımızı e, Facebook, Whatsapp, Instagram gibi çeşitli sosyal medya araçlarında e, paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.